என்னோட என்டையர் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் மெமரிஸ் வந்து இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டோட டைப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் ஸ்கூல் முடிச்சு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சு அந்த லீவில் யூனோ அந்த லீவ் முடிகிற சமயத்தில் நான் வந்து மணி சாரை மீட் பண்ணேன் அவர் வந்து இந்த படம் எனக்கு ஆஃபர் பண்ணார் அப்புறம் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் ஆரம்பிக்கும் போது ஆல்ரெடி அந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ட்ரான்சிஷன் பீரியடில் ஸோ அதனால் என்னோடய ஸ்கூல் மெமரிஸ்லேயும் காலேஜ் மெமரிஸ்லேயும் அந்த ஹாலிடே மெமரிஸ்லேயும் அலைப்பாயுதே வந்து எனக்கு ரொம்ப அதிகமான ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்குது பட் நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த படத்தை திரும்பி பார்க்கும்போது இன்னும் நிறையா பேர் இது வரைக்கும் இந்த ஐ திங்க் என்ன எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கும் இருபது வருஷம் இருக்குமா ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஓர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஈவன் ரைட் இந்த இருபத்தோரு வருஷங்களில் அந்த படம் நான் பண்ணும்போது எனக்கு மேபி யா செவன்டீன் ரைட் ஸோ செவன் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஹாஃப்ல இருந்து செவன்டீன் அதுதான் என்னோடய ஏஜ் என்னை இது வரைக்கும் எல்லா இன்டர்வியூலையும் எல்லா இடங்கள்லையும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அலிப்பாயுதை பற்றி கேட்பாங்க பட் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு எப்படி இந்த வாய்ப்பு வந்தது நீங்கள் எப்படி மணி ரத்னத்தை மீட் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி கேட்பாங்க பட் அது அது நிறையா சொல்லிட்டேன் எனக்கே போர் அடிச்சிடுச்சு பட் அதை விட நான் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸாக நினைக்கிறது ஒரு நான் இது வரைக்கும் சொல்லாத சில மெமரிஸ் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோ ஒரு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி திடீர்னு ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்பொழுது எப்படி அதை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து சினிமாவை தேடி நாம் போய் அது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருந்தா நம்ம வந்து உடனே படிப்பெல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ட்ரான்சிஷன் நடந்திருக்கும் பட் ஆனால் எனக்கு சினிமா வேணுமா வேண்டாமா எனக்கு படிப்பு வேணும் ஏன்னா வந்து என்னை சுற்றி இருக்கிற என்னோடய தாத்தா பாட்டியிலேருந்து எல்லாருமே வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப படிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்க கலைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்க பட் படிப்புக்கு ரொம்ப முக்கிய ஸோ அதனால் ஹவு நீ படித்து தான் ஆகணும்னு யாரும் சொல்லலை ஆனால் படிப்பு விடணுங்கிறது ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் போகிற பசங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு யூனோ யூனோ புது ஃப்ரெண்ட்ஸு புது அட்மாஸ்ஃபியர் இதெல்லாம் இருக்கும் பட் ஆல்ரெடி நான் அலைப்பாய்தைக்கு முன்னாடி இளமை புதுமை ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக போயிட்டு இருந்ததுனால எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ காலேஜுக்குள்ளே போகும்போதே ஒரு ஒரு பாப்புலர் கிட்டாக போனேன் அதை நம்ம பெரிய அட்வான்டேஜ்னு நினைப்போம் மேபி இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் இட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் பட் அந்த காலகட்டத்தில் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட எனக்கிட்ட யாருமே வந்து எங்கிட்ட பேசலை எல்லாருமே வந்து நான் ரொம்ப அரோகியன்ட்டு ஏன்னா அப்படி தானே நினைப்பாங்க ஓ அவங்க வந்து டிவியிலலாம் வரா ஸோ அப்போல்லாம் வந்து ஓய்யோ ஐ திங்க் இந்த ட்வெண்ட்டி இயர்ஸாக நான் என் கண்ணு முன்னாடி அந்த மாற்றங்களை பார்க்குறேன் ஸோ எனக்கே ஞாபகம் இருக்கு என்னுடைய காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து சினிமாவில் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே டிவி பண்ணுறேங்க அது ஒரு பக்கம் அதுவே ஒரு பெரிய ஸ்டிக்மா பட் அதை விட சினிமாவில் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு வேணுன்னே ஐ வாஸ் அ வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட் வேணுன்னே வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு மட்டப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களோட ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாவில் நடிக்க போயிட்டா படிப்பு வராது இல்லை படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஒரு போக்கிரித்தனமாக சுற்றுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் பட் ஆனால் அவங்களுடைய டிசப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு நான் படிப்பும் படிச்சுட்டு இருந்தேன் டான்ஸும் ஆடிக்கிட்டு இருந்தேன் Uh, you know, cinema and and I I was was really good at what I was doing because எனக்கு சோசியாலஜி ரொம்ப பிடிச்ச நான் எடுத்த சப்ஜெக்ட் பட் தினம் கஷ்டம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அதையும் நான் ஏதோ ஏதோ சிரிச்சுக்கிட்டு எழுதிக்கிட்டு ஏதோ நானும் எடுத்துகிட்டு போவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க யூனோ அந்த மாதிரி அண்ட் ரொம்ப நாள் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் டெவலப்பே ஆகலை இருந்தாங்க ஒரு சின்ன ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் நிறைய ஸோ ஒரு யங் கேர்ளுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இயர் ஓல்டு கேர்ளுக்கு ஒரு காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லை அப்படின்னா ஒரு அதிகமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸும் நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சால் அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஐ திங்க் நிறையா மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதே காலேஜுக்கு நான் என்ன சீஃப் கெஸ்ட்டாக இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி நாங்கள் போகும்போது எந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து என்கிட்ட அவ்வளோ ஹார்ஷாக பிஹேவ் பண்ணாங்களோ அவங்களே
ஸோ அதனால் எனக்கு எனக்கு வந்து காலேஜ் அண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மெமரிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ எல்லோரும் வந்து இது ஒரு ரொம்ப ஒரு கிளாமரஸான மூமெண்ட்னு நினைப்பாங்க பட் ஆனால் அது நடக்கும்போது நிறையா எனக்கு வந்து பயங்கர டென்ஷன் இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் பற்றி சொல்லணும் ஆக்சுவலி ஸோ ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் லைஃப்லேயே ஃபஸ்ட்டு சினிமா கேமரா முன்னாடி நிற்கிறோம் ஒரு ஆரிஃப்ளெக்ஸ் முன்னாடி நிற்கிறோம் வாட் எவர் பிசி சார் வந்து பிசி ஸ்ரீராம் வந்து கேமராமேன் அவருக்கு பின்னாடி நெக்ஸ்ட்டு ஷாட் அதாவது ஃபில்மோட ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டே என் மேலே தான் எடுத்தாங்க அந்த ஓ பை தவே இந்த படம் எங்களோட வீடு இன்டீரியர்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போது உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மால் இருக்குல்ல அந்த மால் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பில்டிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் எஸ்டேட்ஸ்னு இருந்தது அந்த ராயப்பேட்டால் அதுதான் வந்து ஒரு பழைய காலத்து ஓல்டு பில்டிங் அந்த ஓல்டு பில்டிங் தான் வந்து உள்ள இன்டீரியர்ஸில் செட் அப் பண்ணி வீடோட இன்டீரியராக ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூக்கு போகும்போதெல்லாம் எனக்கு இந்த ஞாபகங்கள் வரும் அங்கே ஒரு வருஷம் பெஞ்சு தேய்ச்சிருக்கோம் அதே அதே பாழடைஞ்ச பில்டிங் அண்ட் பங்களாவில் பட் இட்ஸ் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பில்டிங் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டில் வந்து பிசி சார் வந்து கேமரா பின்னாடி நிற்கிறாரு அவருக்கு பின்னாடி வந்து மணி ர மணி சார் நிற்கிறாரு அவருக்கும் பின்னாடி ஷேகர் கபூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அகேன் அ வெரி பிக் டிரெக்டர் இன்டர்நேஷ்னலி நோன் அண்ட் ஆல் தேட் ஸோ இவங்க மூணு பேர் பட் நான் வந்து ஒரு அந்த பதினேழு வயசுக்கே உண்டான இளம் கன்று பயமரியாதுன்னு சொல்லுவோம்ல அதுக்கே உண்டான அந்த ஒரு தைரியத்தோட நான் பாட்டு ஜாலியாக அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஊயோ இவ்வளோ மூணு பேர் என்ன பண்ண ஆனால் எனக்கு பதிலாக பின்னாடி அவர் மே மாதவன் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவ அடுத்தடுத்து இருக்கிறதுக்காக எடுக்கிற அவங்கெல்லாம் ஓ மை காட் ஓ மை காட் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பி சி ஸ்ரீராம் மணிரத்னம் ஷேகர் கபூர் ஒரே ஒரு ஃப்ரேமில் வந்து அவங்க மூணு பேரும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி நடிக்கணுங்கிறது அவங்களுக்கு கை காலெலாம் உதறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது பட் ஐ வாஸ் லைக் ஸோ கூல் அட் தட் டைம் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை பற்றி அடுத்தடுத்த வருஷங்கள் எப்படி இருந்தது எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்கும்போது தான் ஓ இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு ஐ வாஸ் யங் அண்ட் இன்னசென்ட் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் அந்த மாதிரி அந்த படத்தில் அவ்வளோ ஏகப்பட்ட இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த லாயலா காலேஜ் வாசலில் நெல்சன் மாணிக்கம் ரோட்டில் ஒரு கிராஸிங்கில் ஒரு ஒரு ஷார்ட் எடுக்கணும் காலேஜில் அதுக்கு முதல் நாள் தான் போய் அடுத்த ஒரு மாதம் மறுபடியும் லீவ் வேணுங்கிறதுக்காக டைஃபாய்டு வந்துருச்சுன்னு போய் சொல்லி நான் வந்து ஏன்னா என்ன பண்ண முடியும் இவ்வளோ ஒரு ஒரு புரிஞ்சுக்காத ஒரு ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லோரும் இருந்தாங்க மை ப்ரின்ஸிபல் வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் பட் ஆனால் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்ததுனால ஐ ரிமெம்பர் என் சான்ஸ்கிரிட் ப்ரொஃபஸர் எஸ்பெஷலி ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதனால் போய் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு எனக்கு வந்து மெடிக்கல் லீவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவ் போட்டு வரேன் அடுத்த நாள் காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு ஏழு மணிக்கு இப்படி ரோடை கிராஸ் பண்ணணும்னா இப்படி கிராஸ் பண்ணிட்டு இப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து பைக்கில் அவங்க ஹஸ்பண்டோட காலேஜுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க ஹலோ அப்படின்ட்டு போனாங்க நான் நினச்சி ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சது கதைன்னு ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஐசிஎஃப் பைதவே இப்போ வந்து எனக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நிறையா விரும்பி பார்க்குறேன் பட் அப்போ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு எனக்கு கிரிக்கெட் எங்கள் வீட்டில் யாருமே பார்த்ததில்ல ஸோ அதனால் எனக்கு கிரிக்கெட் ஸ்கோர்லாம் பார்க்க தெரியாது அப்போ ஏதோ ஒரு பிக் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் ஐசிஎஃப் காலனியில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு அந்த சீன் ஞாபகம் இருக்கான் தெரியாது நானும் அவங்க ஷால்னையும் ஒரு பால்கனியில் இப்படி இப்படி கிராஸ் பண்ணி நடந்துகிட்டு இருப்போம் நான் ஏதோ துணியெல்லாம் எடுப்பேன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஷாட் அது தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து கிரவுண்டு பிளே கிரவுண்டில் பெரிய அங்கேயிருந்து லாங் ஷாட் வச்சுருக்காங்க நாங்கள் வந்து அந்த பால்கனிக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் ஸோ அது யாரோட வீடோ அவங்க வீட்டுக்குள்ளே ஒரு டிவி இருக்குது அந்த டிவியில் கிரிக்கெட் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் ப்ளீஸ் அங்கேருந்து ம மணி சார் மைக்கில் கேட்குறாரு டெல் மீ த ஸ்கோர் டெல் மீ த ஸ்கோர் அப்படின்னு நான் வந்து ஸ்கோர் பார்க்க தெரியாது அதனால நான் தேடுறேன் அதில் ஸ்கோர் தான் என்ன அப்படின்னு எல்லா கீழே நிறையா போ போட்டிருக்கோம்ல நம்மளுக்கு எப்படி விக்கெட்டு எது ரன் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது அங்கே இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸையும் படிக்கிறேன் வரிசையாக ஒரு கரெக்டாக இல்லாமல் அவரில் வேஸ்ட்டு வேஸ்ட்டு ஷார்ட்டு சரியாக நடிக்காததுனாலலாம் அவர் என்ன அந்த படத்தில் ஒன்றுமே சொல்கிறதே இல்லை ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் யூனோ ஐ வாஸ் ட்ரீட்டட் வெரி வெல் திட்டு வாங்கினதுல அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது பிகாஸ் யூனோ ரொம்ப ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண நான் ஏன்னா
எக்ஸாம் அப்படியே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ அங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூல எக்ஸ்பிரஸ் எஸ்டேட்ல ஒரு ஒரு முப்பது படிக்கட்டு இருக்கும் அந்த முப்பது படிக்கட்ட பத்து பத்து படிக்கட்டா ஜம்ப் பண்ணி எக்ஸாம் ஹாலுக்கு ஓடினது எனக்கு தான் தெரியும் அப்படியே மேக்கப்ப அந்த காஸ்டியூமோட நான் போய் எக்ஸாம் எழுதுவேன் கேவலமா திட்டு வாங்குவேன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட பட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த படம் வந்த பிறகு ப்ரிவியூ ஷோக்கு டிக்கெட் வேணும்னு கேட்டதும் அதே ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் ஸோ அதனால அந்த காலங்கள் நிறைய மாறி இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஷேர் அண்ட் அதர் டைம் நிறைய அதர் ஃபன் மெமரிஸ் மகேஸ்வர் போனது அங்கே இந்தோரில் அந்த யாரோ யாரோடி ஷூட் பண்ண நிறையா இருக்கு ஐ மீன் தர் ஆர் ஸோ மெனி மெமரிஸ் ஸோ பார்ட் டூ யா